三百元时小钱菜又来了。原神四点四版本前瞻直播，如果不出意外，将会于一月十九日晚上八点开始。没时间看或者不想看都不要紧啊，一定要记得提前关注收藏一波。到时候我会第一时间把对号码给大家放在评论区以及动态，直接来我这抄作业就完事儿了。老李有多快，老粉都懂。直播完事后呢，我也会用最快的速度给大家做一波前瞻总结，让你一条视频了解四点四都讲了一个啥。新年海灯节版本的前瞻，大伟哥又要亲自登场了。本次前瞻也是看点满满，首先是新年版本少不了大把的福利，白给的纠缠和原石，最次呢也是二十手起步，全新的装扮，五星折扣售卖，四星直接白给，还有自选四星角色，没准呢自选五星都要来了。紧接着掐指一算，原神动画自打放出消息之后，即将两年半。这次前瞻搞不好就会给我们点惊喜了。难道说飞碟社真的被二创给创死了？<笑>卡池方面我倒觉得没啥悬念。考虑到海灯节是离月的主场，而且萧他必然复刻，无非就有两种可能：要么上半闲云加萧，下半直接甘雨加神鹤复刻；要么就是上半闲云加萧，下半小草神复刻。七神接连复刻，雷神完事儿就只剩小草神了。如果拿起大如其而至，另一个复刻位还真不太好猜，可能是甘雨神和二选一，也有可能会安排一位纳西拉的挂件，例如尼禄、神子、海森、进池复刻，这样流水可能会更加好看。大家期待谁复刻呢？不妨把你的答案留在评论区。至于新地图，也不难猜了。之前出柔灯港的时候，我就说过了，枫丹和璃月中间这一大片空地，必然是元神花了三年的大饼。陈玉谷终于要来了，奥古斯都都说了，他是通过柔灯港到的陈玉谷，走水路必然得有码头吧。圣遗物来信与响的故事中也提及了。移龙布布则为码头。之前立本大叔也是说过，璃月的敲营庄与枫丹接壤，是璃月通往枫丹最快的捷径。这么看来，四点四啊，老米可能会把这仨饼都喂到你嘴边。至于有没有新的供奉物，这就不得而知了。大概率会有，毕竟璃月还没有供奉物呢，这不科学。总之，璃月主场出璃月地图合情合理，更何况还有一位璃月仙人即将登场呢，妥妥的没跑了。至于更多的内容，就坐等前瞻见分晓。关注老李不迷路，十九号晚上我们不见不散，拜拜。